సో మన నెక్స్ట్ టాపిక్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సూపర్ హీటింగ్ ఈ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సూపర్ హీటింగ్లో ద లిక్విడ్ రిఫ్రిజిడెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఎవాపరేటర్ అండ్ ఇట్స్ అబ్జార్బ్ లెట్ అండ్ హీట్ and gets converted into vapor before it's leaving leaves the evaporator the refrigerant continues to absorb latent heat and then sensible heat from refrigerated space and gets superheated so a liquid refrigerant and the evaporator lo continuous ga latent heat ni absorb chesi evaporator nunchi bite ko vache sariki adi vapor ga convert avutundi ila continuous ga absorb ante latent heat ni absorb cheyatam valla మనకి రెఫ్రిజిరేటింగ్ స్పేస్ స్పేస్ నుంచి సెన్సిబుల్ హీట్ని అలాగే లెటెన్ హీట్ని అబ్జర్వ్ చేయటం వల్ల మనకి ఇది ఈ మనం తీసుకున్న రెఫ్రిజిరెంట్ అన్నది సూపర్ హీటెడ్ కండిషన్కి అచీవ్ అవుతుంది సో దానివల్ల మనకి ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ కంప్రెషన్ వర్క్ అలాగే సూపర్ హీటింగ్ వల్ల మనకి రెఫ్రిజిరేటింగ్ ఎఫెక్ట్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలాగే ద లోడ్ ఆన్ కండన్సరీస్ ఇంక్రీజెస్ so next cop may increase decrease or maybe remains same and the cop and the increase avvachu avakapovachu ledu ante alaga constant ga undochu adi ela ante depending upon the range of the pressure of the cycle anamata so pressure of the cycle meda depend ante range of the pressure anadi depend cheskunte maniki cop anadi increase avvachu avakapovachu ledu ante ఒక సేమ్ వాల్యూ దగ్గర మనకి ఉంటుంది ఇది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సెక్షన్ ప్రెజర్ సో నేను పీహెచ్ డయాగ్రామ్ అన్నది తీసుకున్నాను పీహెచ్ చార్ట్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే సెక్షన్ ప్రెజర్ని నేను రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను అంటే పిఎస్ అంటే సెక్షన్ ప్రెజర్ అండి సో ఈ సెక్షన్ ప్రెజర్ని పిఎస్ నుంచి పిఎస్ డాష్కి నేను తగ్గిస్తున్నాను ఇలా తగ్గించటం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే రెఫ్రిజిరేటింగ్ ఎఫెక్ట్ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ అంటే మనకి రెఫ్రిజిరేషన్ ఎఫెక్ట్ అన్నది ఎఫెక్ట్ అన్నది డిక్రీజ్ అవుతుంది డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు డిక్రీజ్ అవుతుందంటే హెచ్ వన్ మైనస్ హెచ్ ఫోర్ టు హెచ్ వన్ డాష్ మైనస్ హెచ్ ఫోర్ డాష్కి మనకి రెడ్యూస్ అన్నది జరుగుతుంది అంటే హెచ్ వన్ మైనస్ హెచ్ ఫోర్ టు హెచ్ హెచ్ వన్ డాష్ మైనస్ హెచ్ ఫోర్ డాష్ వరకు కూడా మనకి రిఫ్రిజిరేటింగ్ ఎఫెక్ట్ అన్నది డిక్రీజ్ అవుతుంది అలాగే వర్క్ ఆఫ్ ది కంప్రెజర్ వర్క్ ఆఫ్ ది కంప్రెజర్ అన్నది కూడా మనకి ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ సో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే హెచ్ టూ మైనస్ హెచ్ వన్ టూ హెచ్ టూ హెచ్ టూ డాష్ మైనస్ హెచ్ వన్ డాష్ సో వర్క్ ఆఫ్ ది కంప్రెజర్ అన్నది ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫస్ట్ వన్ decreases in refrigerating effect refrigerating effect anedi decrease avutundi so deeni valla em avutundi decreases in cop third point refrigerating అంటే రిఫ్రిజిరేషన్ కాస్ట్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో రిఫ్రిజిరేషన్ ఎఫెక్ట్ కాస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ కంప్రెజర్ వర్క్ డ్యూ టు ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ప్రెజర్ రేషియో సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ కంప్రెజర్ వర్క్ డ్యూ టు ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ప్రెజర్ రేషియో సో అక్కడ మనం ప్రెజర్ రేషియో అనేది మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కంప్రెజర్ వర్క్ అనేది కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్ అ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వ్యాపర్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ సేమ్ ప్రెజర్ రేషియో ఇంక్రీజ్ చేయటం వల్ల మనకి వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ అన్నది డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట దేర్ ఫోర్ ఇట్ డిజైర్బుల్ టు హ్యావ్ హైయెస్ట్ పాసిబుల్ సెక్షన్ ప్రెజర్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అట్ ఎవాపరేటర్ సో మనకి ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది మన రిక్వైర్మెంట్ అంటే అవాపరేటర్ టెంపరేచర్ని బట్టి మనకి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ